அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் எடுத்து காட்டு பத்து புள்ளி ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது எக்ஸாம்பிள் சம்பந்தனால இதுக்கான சொல்யூஷன் டெக்ஸ்ட் புக்கில் எப்படி செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபென்சிலிகேஷன் அந்த ஃபார்மு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா தெரியும் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டு வச்சுருப்பாங்க இது வந்து நேரிய வாக்கிய சன்பாடு அந்த நேரிய வாக்கிய சன்பாடு வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த வடிவத்திற்கான சூத்திரம் இருக்கும் திரு திருவு கண்டுபிடிக்கிற சூத்திரம் அந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம அப்படி செய்ய போகிறதில்ல ரொம்ப ஈஸியாக ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்ரோச் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் மாற்று வழிமுறையை பயன்படுத்த போகிறோம் இப்படிப்பட்ட வழிமுறையும் ஒரு ஒரு மாணவனும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி போட்டியான உலகம் இந்த போட்டியான உலகத்தில் நிறைய எக்ஸாம் வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது அப்படிப்பட்ட மைண்டு தேவைப்படுது ஐஐடி என் மைண்டு தேவைப்படுது இந்த ஐஐடி மெயின் எக்ஸாம் அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் இதெல்லாம் நம்ம எழுதணும்னா இது மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் நடத்துகிற மார்க்காக நடத்தலை இப்போ புக்கு மாடலில் நீங்கள் எழுதிங்க படிச்சிங்க நான் ஒன்றும் தப்பு சொல்ல இப்படியும் இந்த சம்பவம் போடலான்றது தான் என்னுடைய கருத்து ஓகே ஒன்றுமே இல்லை கொஷின் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் சால் தீர்வு காணுங்க தீர்க்கன்னு கொடுப்பாங்க அப்படியே மல்பே பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்டான் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படியே மல்பே பண்ணணும் மல்பே பண்ணி எதுங்க ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒய்ஏ இங்கே டிஎக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒய் டிஎக்ஸ் மைனஸ் வருதா மைனஸு எக்ஸ் ஒய் எழுதிப்போம் டேன் எக்ஸ் வருதா டேன் எக்ஸ் அப்படா சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் டேன் ஏ டேன் எக்ஸ் சைன் பை காஸ் தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒய்ஏ டிஎக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்இ டேன் எக்ஸ்னா சைன் பை காஸ் எக்ஸ் இங்கே டிஎக்ஸ் இருக்குது அப்படியே கொஷினை பார்த்து எழுதினே வரேன் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸு டிஎக்ஸு அப்படியே பார்த்து எழுத வேண்டியதான் அப்படியே டிஎக்ஸால் உள்ள மல்பை பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் மட்டும் ஒய்யால் மல்பை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் மைனஸ் எக்ஸ் டிஒய் லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் எக்ஸ் டிஒன்னு இருக்குது ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துட போகிறோம் ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஒரு பக்கத்துக்கு கொண்டு வரும்போது அங்கே மைனஸ் இருக்கா அப்போ ரைட் சைடில் வரும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஸோ அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் டிஒய்யை ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது எக்ஸ் டிஒய் இதெல்லாம் பார்க்குற அத்தனை பேருமே புரியும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இங்கே ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டேன் எக்ஸு அப்படின்னா அதை வந்து சைன் எக்ஸ் டிவிட போய் காஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த காஸ் எக்ஸ் வருது இல்லைங்களா ஒன்று எல்சிஎம் ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி எல்சிஎம் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி மீசிமா கண்டுபிடிக்கிற முறையை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு கிராஸ் மல் போய் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்னொரு ஐடியா இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இண்டிகேஷனோட நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் காஸ் எக்ஸால் மல் போய் பண்ணலாம் இது பெட்டர் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சி கிராஸ் மல்பை பண்ணலாம் இல்லைனா வெரி சிம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காஸ் எக்ஸால் மல்பை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒய் டிஎக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ்னா ஒய் காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இங்கே அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் சைன் பை காஸ் டிஎக்ஸ் இது கூட காஸ் எக்ஸ் மல்பை பண்ணால் காஸ் காஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இங்கே சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் இருக்குது இது கூட காஸ் எக்ஸால் மல்பை பண்ணுறோம் காஸ் காஸ் கேன்சல் ஆகிடும் மீந்து இருக்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தான் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் காஸ் எக்ஸால் மல்பை பண்ண பார்த்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் இன்ட்டு காஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரைட் சைடில் இதே மாதிரி எக்ஸ் டிஒய் இருக்குது இது கூட காஸ் எக்ஸ் மல்பை பண்ணால் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஒய்னு கிடைக்கும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிங்க என்ன வச்சுக்கணும் லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படியே ரைட் சைடில் போய் பாருங்கள் அதை அப்படியே எழுதுங்க எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஒய் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஒய் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸை ரைட் சைடில் எடுத்துன்னு வரணும் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸை ரைட் சைடில் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படி எடுத்துன்னு வரும்போது ஒய் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒய் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஆகும் மைனஸ
மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு டிஎக்ஸ் கூட எஸ்கொயர் காசஸ் பெருக்கல் இருக்கு அப்போ இது ரைட் சைடில் எடுத்துன்னு போகும்போது எந்த இடத்துக்கு வரும் டிவிஷனில் வரும் ஸோ அப்போ எஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் எக்ஸு டிவிஷனில் வரும் நியூமி நாட்டில் என்ன இருக்குது அப்படியே பார்த்து எடுங்க எக்ஸு காஸ் எக்ஸு டிஒய் இது காஸ் எக்ஸு எக்ஸு காஸ் எக்ஸு டிஒய் இங்கே பாருங்கள் டிஎக்ஸும் ஒயும் காமனாக எடுக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஒய்யே டிஎக்ஸு காமனாக எடுத்துட்டேன் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒய் எடுத்ததுனால இங்கே மைனஸ் எக்ஸு சைன் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே தான் மைனஸ் ஒய் எடுத்தனா ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்கும் ஓகே இங்கே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு தேவை ஒரு புரிதலை உண்டு பண்ணணும் இந்த இடத்த மட்டும் பாருங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸு காஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இதை இதை வந்து இதை வந்து எழுதலாம் இப்போ எழுதி காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபார்முலா என்ன தெரியணும் யூ பை வி இது யூன்னு வச்சிங்கன்னா இது வி டிஃப்ரென்சியேஷனை யூ பை வினா வி ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் வி ஸ்கொயர் வரும் அப்போ வி ஸ்கொயர்னால் அங்கே வேணுமே எழுதிடலாம் யூ டிவைடட் பை வி ஹோல் ஸ்கொயர்னா வி ஸ்கொயர் வி யூ டேஷ் யூ வி டேஷ் அப்போ வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னா எஸ் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் வி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணும் இதான் வி இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் வி அப்படியே வச்சுக்கணும் வினா பாருங்கள் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு யூவை டிஃபைஷன் பண்ணணும் யூ டேஷ் ஒய்யை டிஃபைஷன் பண்ணால் டிஒய் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் மைனஸ் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் யு யூன்னா பாருங்கள் ஒய் அப்படியே வச்சுக்கணும் வி டேஷ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸை டிஃபைஷன் பண்ணணும் எக்ஸை வச்சுக்கணும் காஸ் எக்ஸை டிஃபைஷன் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் காஸ் எக்ஸை வச்சுக்கணும் காஸ் எக்ஸை வச்சுக்கணும் எக்ஸை டிஃபைஷன் பண்ணால் டிஎக்ஸ் இப்போ காமனாக இங்கேயும் டிஎக்ஸ் வரணும் இங்கேயும் டிஎக்ஸ் வரணும் காமனாக டிஎக்ஸ் போடணும் இப்போ பாருங்களா இது வந்து எக்ஸு காஸ் எக்ஸ் டிஒய் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஐன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இது மாதிரி எழுதலாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதி காட்டணும் அவசியம் கிடையாது இதை வந்து ஒய் பை எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டெரிவேட்டிவ் ஒய் பை எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் உடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் இது இன்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒய் பை எக்ஸ் காஸ் எக்ஸினுடைய வகை கேடு தான் வகை ஈடல் தான் இதுன்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதுக்கான விளக்கம் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கான ஃபார்முலா டிவிஷன் ரூல் டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கான டிவிஷன் ரூல் வகுத்தல் விதி வகைக்கான யூ பை வி டேஷ் டிஃப்ரென்சியேஷன் யூ பை வினா டினாமினேட்டரில் வரதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வி வச்சுக்கணும் யூவை டிஃபைஷன் பண்ணணும் மைனஸ் யூவை வச்சுக்கணும் வியை டிஃபைஷன் பண்ணணும் அது மாதிரி செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் தெரிஞ்சிடும் பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து எக்ஸாமில் நீங்கள் எழுத தேவலை இதை எழுத தேவலை இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் இதை வந்து இப்படி எழுதிக்கிறோம் இதை வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் என் ஒய் பை எக்ஸ் காஸ் எக்ஸுடைய வகைகிடல் தான் இதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ இதை வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டிஎக்ஸ் ரைட் சைடில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இன்டகிரேட்டிங் ஸோ உடனே எங்களுக்கு என்ன வரும் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸு காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதான் ஆன்சர் இருந்தாலும் நம்ம புக் ஆன்சர் எதிர்பார்ப்போம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எக்ஸ் இன் டிஎக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இன்டு எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து சி இன்ட்டு எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ சிஎக்ஸு காஸ் எக்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் இப்படி எதுனாலும் ரைட்டு தான் இதை எதுனாலும் ரைட்டு தான் எது ஒன்றாலும் போடலாம் இந்த மாற்று முறைகள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எண்ணம் தான் ஒழிய இது அப்படியே தான் இதுதான் படித்தாகணும் இதுதான் ப்ராம்டான மெத்தட் அப்படிலாம் சொல்ல இப்படிலாம் அதுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கலாம் மாணவர்கள் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் தேங்க்யூ